我说我不答应，所有事情我都可以解决，但唯独这件事不行，我不答应，我也绝对不会让你答应的。白鹿书院开学办教，数十寒暑。严中信行笃静，数人立意于吴江，功不至伟，但景仰于世。诸位，跟随我，传义理之学，受修身之道。上不愧天。下不愧地，但我无能，没能替大家守住书院。白鹿书院要关停了。哎，诸位夫子怎么一个个都那么沉重呢？咱们平日里都辛苦的很，正好可以休息休息啊。不做夫子，做几日闲散神仙，多高兴些，高兴些。山长，时局变幻，怪不得谁，你就不要太自责了。正是，聚聚散散，归去来兮。他年若有机会再重逢。我高某人照旧是你新书院里的夫子，承蒙厚爱。嗯、国公爷，您让找的人找到了，如今正在滕州徐帅帐下，只是这徐帅马上要离开了。你要找的人是福。为何？前几日，我在我母妃口中得知，我哥的死有蹊跷。永国公的死难道和皇是皇后？我在吴江府这么多年，早已不牵扯朝中事，可他们还是不愿意放过我。这接二连三发生的事情，根本不是巧合。那你打算怎么办？建福，查清楚我哥的死因，也许今天逼走小满的困局，我也能破。白鹿书院要被关停的事情，你可知道？秦参政和徐相斗法，徐相倒好，把李广文推出来背锅。白鹿书院暗中出资的人，就是李广文。如今彻查下来，要被关停了。爷，咱回去吧。这都站了一晚上了，爷凡我家人，当以子孙百代为念。勿因穷困而摇其志，勿因怨愤而乱其心，则无家门复振之时。
当在不远。有何不妥？判决被改，同州和乌江府，我苏家的生意，铺面、家产、房屋、桑田农舍，都被苏听山给夺取了。天道不公，欺人太甚！我现在就找他说理去。明姑，好在。我汴都还有几间铺子，我们就没有地方去说理了吗？我不信，我不信！凡我家人，当以子孙百代为念。吾因穷困而摇其志，吾因怨愤而乱其心，则吾家门复振之时，当在不远。可是娘，也可是了。现在我们一家人在一起，比什么都强。从今天起，烧纸守灵，扶桑祭拜。谁也不许再提这件事。